Мы начинаем вторую панельную дискуссию в Белом зале. Панельная дискуссия называется «Джазовые фестивали. Истории успеха лидеров рынка». И мы предоставляем слово модератору дискуссии Рос Ригби. Пожалуйста. Hello, hello everyone, welcome. I'm sorry we were a few minutes late starting, just waiting for uh, all the panel members to be here, but we're ready to go now and we have a truly international panel uh, for you today. Um, before I introduce them and we go into the main topic for this panel, which is, as you know, to do with festivals, um, I'm taking the opportunity, if you don't mind, to just tell you very briefly a little bit about the organization I represent here, which is the Europe Jazz Network, of which I am currently president. And uh, we should have now, let me just get to the clicker, uh, a little bit of information to tell you what that is. Uh, it was formed 30 years ago. We celebrated our 30th birthday at our annual gathering in Ljubljana, Slovenia in September. It was founded like many great things to do with jazz in Italy, and we still have uh, one of the highest number of members uh, of, of members of our organization are, for, are from Italy. Um, it started with a relatively small group of members, but now consists of 120 uh, organizations from 35 countries across Europe, some in the European Union, some not in the European Union, who knows about the future. Um, but uh, it's a, a very uh, vibrant and uh, friendly group of people. We meet every year, but we also have a wide range of activities underway. Let me just try to get onto the next slide here. There we go. Something about our history there, but we have been lucky enough to receive funding from the European Union and we are just starting our next four years of activity across a number of different topics. Right, those are uh, some of our activities. Um, we have a yearly award for adventurous programming. Uh, the most recent winner of that award is Tampere Jazz Festival in Finland. Other previous winners have been Jazz Amagosto in Portugal, the BIM House, Great Club in Amsterdam and others. We're also about to publish a very, very important book which is written by the Italian academic Francesco Martinelli about the history of jazz in Europe. It involves 40 different writers from across all these countries talking about their own scenes and its history, but also about common themes like manouche, like other, other things that cross national borders. That will be published next year by a British publisher, and any of you who are involved in institutions and libraries should definitely look out for that. We're also looking at issues for particularly about jazz and kids, jazz and young people, both shows for families and, and children, but also involving young people in jazz, as has been discussed earlier in the education set, uh, session. We're also looking uh, at gender, again, was raised in the previous session, uh, about the balance of men and women uh, on stages in terms of, of women instrumentalists uh, alongside male, uh, alongside women singers and so on. So this is quite an important area of research for us at the moment. Our annual conference, as I say, is, is every September. Uh, it's open to anyone to attend. We would ask, you know, people in the audience who represent festivals and venues to consider joining Europe Jazz Network if you are interested in reaching out to other parts of Europe and learning from what people are doing. But you can actually attend the conference anyway, um, just to come along as a delegate. I have some cards that will give you the date. The next conference is in Lisbon, in Portugal, uh, in the middle of September next year, a beautiful setting. I'm sure you'll agree. 
So I think that's enough really on the Europe Jazz Network for now, but I just wanted to mention it because we were delighted, myself and Anamaya Sarala, who is sitting, she's waving, sitting in the audience uh, from Finland, a previous president. Um, we're really delighted to be here to represent Europe Jazz Network and we would be very, very keen uh, to see some of you join or rejoin uh, the, the network and uh, to have more dialogue. Okay, so that's enough about, uh, about um, Europe Jazz Network for now. We won't, we'll skip the video and so on. And now we move on to the topic for the panel. So as I said, we have a truly international panel here today from right across the world. And the defining uh, reason that people have been chosen to be on the panel is the success of their festival or festivals. So we assume that everybody is doing a great job. But I think we also can ask ourselves, what does success mean? What does it mean to us? How do we measure it? Do other people think we're successful? And for the future, what are the things that, in order to keep being successful, we need to get right? How are we building new audiences? Where are they coming from? Just chatting beforehand, where are the artists coming from? Where are the artists coming from now who can fill our stages, who can satisfy our audience with their new tastes. So I'm going to introduce the panel. They each have, will have a presentation either with a PowerPoint or not, but I'd like them also to think about these questions when they speak to you. So going kind of this way, right across, we have Adam Schatz from uh, Winter Jazz in New York City. Somebody just saying one of the most successful festivals in, in New York, so we'll be really fascinated to hear about that. Uh, Maria Semushkina, did I pronounce it? Somushkina, is it spelled wrong? <laughs> Somushkina from Usadba Jazz Festival, now several festivals across Russia. Uh, one of the best known names in European jazz Carla Pagnotta from the amazing Umbria Jazz Festival, now also branching out to have editions around the world in Australia and a, a winter festival in Orvieto. So that's going to be fantastic. Uh, the next gentleman hardly needs introduction, but <laughs> Igor Butman wearing his festival hat uh, with us. And thank you so much for taking the time to join the panel, Igor. And finally, um, from the Java Jazz Festival, but also, um, I gather from his biography, uh, the now, still maybe, Indonesian ambassador to Poland? Goodness me. Uh, <laughs> and the founder of Indonesia's first commercial television station, Peter Gonter. And very, very pleased to have you with us. So, I think I'm going to start with Adam as I introduce you first. So, Adam, please tell us about Winter Jazz. Hello. So, it is Winter Jazz Fest has been happening for, I think, 13 years, and I've been a part of it. Don't look at that slide yet. That's not what I'm talking about. <laughs> but I'll get to it. Winter Jazz Fest has been around for 13 years. I've been a part of it for nine, I think which means I started working on it when I was 20 years old, maybe 21, it's hard to say. Oh, sure, <laughs> thanks. And it was started to coincide with the APAP conference, which is the conference that brings arts presenters and festival bookers from all around the world into New York and they go see music in hotels and conference rooms and kind of boring places. And our festival started to present the music that we felt was exciting music in more exciting places, so nightclubs and other places like that, because it is nighttime music, and when you see nighttime music during the daytime, it feels weird. And so we would put on the shows primarily for those presenters to just have a appropriate showcase for jazz music in New York City. And then it grew and grew and became more of a festival. And by the time I came on board, it was really 
more about the fans of the music and then there were also these presenters who are coming to see it. So there could be a show with 500 people at it and maybe 20 of those people book different festivals or represent artists, but it's, it's a real show. And that was the exciting thing is it's not, a, it's not really about it being a showcase, but just about being compelling music. And I was brought on board because I was already throwing jazz and improvised music shows of my own and I'm a musician. I play the saxophone and keyboards and I sing and I make weird music and I make personal music. And so I always felt it was very important to support and represent music that was kind of outside the box. Sometimes artists who wouldn't necessarily call themselves jazz but had improvisation at the heart of what they were doing or creativity at the heart of what they were doing. And that's always been my role within the organization. And so to answer the question of what makes us successful, and when backstage we're talking about kind of the sizes of all of our festivals, and Carlo was talking about filling a 7,000 seat theater, and our biggest venue is 800 people, but a lot of the rooms that I book are 200 people maximum, which is great. And then I can take some of my favorite artists and friends in New York and put them in that room and maybe outside of the festival they couldn't sell more than 10 tickets. But if they're playing for 200, that still feels very important to me. And so for me, the stakes aren't incredibly high. It's not about how can we do this huge thing. It's also why we don't have a ton of funding. We don't have a bank sponsor because a bank doesn't care about a festival that gets 3,000 people a night out to it in all these little rooms. But it's the festival people talk about. It is perceived as being incredibly successful because people come back again and again. And I think that's because of the quality level. And I think the quality is so high because we do whatever we want. We don't have to answer to anyone. I work with the festival founder, Bryce Rosenblum, and then we sometimes farm out a few of our stages. We have the ECM record label. The past couple of years has taken over one of the bigger stages. They're not doing it this year. This year we have Giles Peterson coming over in a collaboration with the BBC Presents and PRS and they're doing a big British jazz stage. So every year it's a little different, but we really get to do whatever we want. And that means we focus on the best possible music, the most exciting music, and sometimes it's what sells tickets, sometimes no one knows who it is, but it's a guarantee you can come to the festival, walk around, see something you've never seen before and have your mind completely blown. And that's what I care the most about. That's the energy I care the most about because it's about the human experience and it's what got me into playing the music, it's what gets me into listening to music is spontaneity and creativity and how important it feels. Which brings me to this blue sign. I made this yesterday. <laughs> it's in English. <laughs> I'm sorry. <laughs> but I wanted to talk about what makes me me, because that's why I was asked to work on the festival when I was 20 years old and why I still do what I do, is because to me it was always very important, A, when I was a young person, and I assure you, I used to be a young person. <laughs> and it was important to me to present music in a way that I wanted to go see it and that my friends would want to go see it. And there was a lot of shows happening in New York City that even though there's incredible talent all over, it's the most concentrated, exploding place in the world for creative music, there's still so many kind of boring presentations of it or expensive presentations of it and things that you could sort of see anywhere. So everything I try to do is about bringing the artist and the audience together and making them feel like they're a part of something bigger, part of the room, a part of the universe, and having that come across in the music and how it's put together. Yes. So one concept that I've done a bunch of times, we've done it at the festival and we've also done it in collaboration with the Red Bull Music Academy and Red Bull Music Academy has festivals all around the world and around the United States, so we've been able to do this in different places. But it's a show called the Night of Improvised Round Robin Duets. 
And the way it works is there's 15 artists who we choose, all improvisers who can improvise, but from different fields. We put them in a random order. Artist number one goes on stage and improvises for five minutes alone. Artist number two is sent up on stage and joins artist number one for five more minutes. Artist number three goes on stage, and when artist number three goes up, artist number one knows to leave the stage. So it's over an hour and a half of improvised music, and it's a great way to trick an audience into hearing an hour and a half of improvised music. And so much of what I do, I think, is to trick people into hearing truly spontaneous and creative music, and through limitation. <laughs> <laughs> ah. um, and we've done this a bunch of times, and I've done it on small levels with just New York jazz artists and New Orleans jazz artists. And then through Red Bull, we've been able to get some bigger names and it's been really exciting. Click, sure. So that's one of the ones that we did at the town hall in New York City. And that was for around a thousand people. We had Alan Toussaint perform with Marc Ribot, performing with Jamie Liddell. And it was this incredibly special thing. And it's not always going to be good but if it's not good, five minutes later, there's something else that's happening. And more, more than anything, what matters to me about this idea is it will never happen the same way again. And with the very best jazz and the very best creative music, I think that's such an important part of it that often gets overlooked or the artist assumes you understand that because they understand that. But as a presenter, I want to scream it. I want to grab people and yell at them and say, don't you understand, this only happens once. We're all together in this moment, right here, right now. Isn't that exciting? And it is. Click. <laughs> That's a bunch of other people. <laughs> we had Bernie Worrell from Parliament Funkadelic, and he played with Andrew W.K. and Vijay Iyer and Volta Vierbos from ICP. And it's just a really cool thing. And it's a great way to get 15 people together. It's something that works really well at a festival. I'd love to actually present this idea at more festivals because if everyone's already there, it brings people together. We've done it at the Winter Jazz, Jazz Fest before, but it isn't a jam session. It's different. It boils it down. And one thing about jam sessions that can be complicated is there's often a lot of ego. And people show up. It can often be very masculine as well, and everyone shows up and they wait their turn, and then when it's your turn, you take control of the situation. And this isn't about control, it's about no ego, it's about an equal dedication to making something bigger than yourself, and it feels very good to me. These are a few of the other shows and concepts I've put together that similarly feel personal and unique. We did a show with Modesky, Martin, and Wood called Modesky, Martin, and Wood and Question Mark. And for every song, one of the members of the band was replaced by another musician. So the bassist Chris Wood was taken off stage and he was replaced by Bob Stewart, who was playing the tuba. And every single song, something changed. And it took an artist and a formula that the fans were familiar with and gave them something totally special and new. And it was never going to happen that way again. And at the Winter Jazz Fest last year, we had Sam Amidon, who's a songwriter who I love, and he plays the banjo, and he does a lot of Appalachian folk music. But I knew he loved jazz and improvised music, and so we put together this ensemble of nine improvisers, and he gave me the set list, and I created a road map. So at the beginning, it was just Sam alone, and then he'd be joined by two drummers, and they'd go up and join him, and then it would go to an improvisation with clarinet and trombone, and then they would join Sam for another song. And all of these ideas are about limitations and actually taking artists who are on board and they have their own identities, and if the idea is strong enough, they really enjoy being given a limitation and saying, hey, let's take your thing, but what if it happens this way? And if they can trust you as a presenter to have a hand in that, and I, as a presenter, you know, I'm, I'm very bad with money. I'm not great with spreadsheets. 
but the creative side is where I thrive and it's what I love and so that's, that's what I focus on. I think I should just click to the end. Sure, look at these. You can see it there. I know, but it's big up there. <laughs> see how big it is in blue, Roz? Look how blue it is. Wow! I made it blue. Everything I'm about is on this board. Spontaneous creation, helpful creative limitations, no ego, and all the presenting I do at the festival and what I think makes it great and my contribution is that it evolves from jazz, but it's not, when it's combinations of things, it's not fusion. You wouldn't hear it and say, oh, that's this meets this. It's so much messier than that because people are messy and so it's their brains and their hearts and their personalities and how that all combines to make something special and one of a kind. And that's every artist I work with, I work with them because I think they're one of a kind. Thank you, the thank end. you very much, Adam. I wish I never had to see another spreadsheet. Oh, me too. <laughs> Unfortunately, I do. That was great and a real, really clear answer to the question of what is success for you because it's not about big numbers, actually, but it's about creating this unique style and unique events that will never repeat, which is obviously why the festival has become so famous. Yeah, it's... It does put you in a curious position where, and this happens a lot, and even as an artist, if you're an artist, I think you might be familiar with this too, where maybe you get a good review or positive reception of one thing you've done, and you share it, and people see that, and then the next time they see you, they say, oh, things are great, you're doing great. And then you say, then how come I'm so broke? <laughs> and it's a confusing situation where our, our festival is perceived to be very successful and I think spiritually it is, but a lot of the reasons of why we have that success in turn make it very hard for it to be financially stable. Yeah. Yeah. Question well, mark. Yes, discuss, yes. We will go back to that. Anyway, onward now to Maria and you program I think, is it five different festivals across Russia? So please tell us more about that and what your success means. Здравствуйте. Я прежде всего хотела поблагодарить конференцию и поблагодарить Игоря, всю команду за действительно прекрасную возможность нам всем здесь встретиться, увидеться, обменяться. И действительно, я надеюсь, что это будет продолжаться. И очень приятно быть сегодня в такой компании замечательных профессионалов. И большое спасибо, Рош, что сегодня я не единственная женщина, которая представляет свое дело. Как правило, обычно <laughs> я одна среди профессионалов мужчин. Можно открыть презентацию? Моему фестивалю уже 15 лет. Я придумала его сама. Это на самом деле так сложилась интересная ситуация в 2004 году. Самым таким, можно сказать, главным моментом стало две вещи. То, что я имела очень хороший опыт фандрайзинга, и я работала в сфере кино, занималась продюсированием очень многих кинопроектов, и в то же время очень любила джаз. У меня были друзья, молодые музыканты, и в одной, на одной случайной встрече в табачной компании я неожиданно услышала такой вопрос, можете ли вы нам предложить что-то в сфере джаза. Я сразу же побежала в маленький клуб с моими друзьями, и мы тут же начали прямо там во время джемсейшена придумывать э, первую программу фестиваля. И каково же было мое удивление, что через пару недель из этой компании мне перезвонили и сказали, мы готовы, все, мы делаем этот проект. Это был шок для меня, потому что я не имела никаких навыков в бизнесе, я не знала, как, собственно, делать сметы, как на этом вообще можно зарабатывать деньги, как продавать билеты. То есть это был, на самом деле, абсолютно такой нулевой уровень. И когда фестиваль действительно произошел через несколько месяцев, я поняла, что теперь самая главная задача, собственно, держать это пространство, очень чутко воспринимать все, что происходит вокруг, постоянно развиваться, постоянно учиться. Это то, чем на самом деле я занимаюсь. И на сегодняшний день... Куда нужно нажать? На успех? Пожалуйста. 
Главная идея фестиваля, я думаю, что для наших российских экспертов это не секрет, это пространство, в котором проводится фестиваль. Но я расскажу более подробно о э, все-таки месте проведения фестиваля. То есть концепция места, участники, люди и партнеры. Что это значит? Фестиваль проходится, проводится в действительно уникальных местах. Это наши дворянские усадьбы, это э, те пространства, которые были когда-то построены э, в невероятной гармонии, прекрасными архитекторами, французскими, итальянскими, русскими архитекторами. Безусловно, эти пространства дают э, это неповторимое ощущение, да, такое русское аристократическое такое внутри э, какое-то чувство появляется. Люди, э, как будто бы находясь в этих пространствах, э, скажем так, приподнимаются над самими собой. И если это все соединять, с, э, к сожалению, не очень работает. Если это соединять с прекрасными участниками, партнерами и музыкой, и все это как раз и есть усадьба джаз. Я просто приведу некоторые цифры. Как росла посещаемость фестиваля? На первом фестивале к нам пришло, на самом деле, по тем временам абсолютно невообразимое рекордное число – 8 тысяч человек. Дальше фестиваль начал развиваться и расти через... Семь лет мы задумались о том, что фестиваль расширить дальше. Появилась уже такая география. Санкт-Петербург – это был, естественно, первый город, о котором я подумала, потому что здесь есть прекрасные парки, усадьбы и замечательные пространства. Фестиваль проходит на открытом воздухе. И постепенно наша посещаемость достигла на сегодняшний момент уже восьми городов проведения. И я знаю, что есть большое количество других городов, которые ждут наш фестиваль. Мы не всегда отталкиваемся от того, что должна быть обязательно русская усадьба. Бывают иногда совершенно неожиданные места. Это могут быть, например, горы. Два года назад мы первый раз провели фестиваль в горах на высоте 1600 метров. И Собственно, декорациями нами служил прекрасный горный амфитеатр. И, насколько я знаю, это был самый высокогорный фестиваль. Об этом я расскажу еще немного подробнее. Таким образом, если говорить, возвращаясь все-таки к теме, что такое успех фестиваля, это очень важный, на самом деле, вопрос, который я хотела действительно поднять именно на этом форуме. Безусловно, мы не традиционный джазовый фестиваль, и мы не замкнуты только рамками джазового мейнстрима или там, настоящего чистого джаза. И когда мы первый раз провели фестиваль, я помню, что на нас обрушилось огромное количество разной критики по поводу того, что вот здесь джаз, и здесь не джаз, и где вообще пролегают вот эти рамки джаза. Но почему все-таки пришло так много народу? Почему люди все-таки отозвались? Они отозвались не сколько на сам жанр, а сколько на какую-то интересную легенду вокруг этого фестиваля, на уникальную атмосферу этого фестиваля. Атмосферу создает, как я уже сказала, место, действительно аудитория. И, скажем так, что-то в воздухе, что-то вокруг, те люди, которые окружают тебя в момент присутствия на фестивале. И, безусловно, фестиваль обладает очень интересным, помимо музыки, очень интересным контентом. Мы были первыми, наверное, людьми, вот, кто задумался, как с продюсерской точки зрения, о таких важных вещах. Например, питание на фестивале, фудкорт. Действительно, в 2004 году было очень сложно делать какие-то интересные проекты в области гастрономии. Было, попросту не было участников этого рынка, не было людей, которые могли сделать что-то интересное. Но рынок развивался вместе с нами, рос вместе с нами, и, безусловно, это приятное дополнение к фестивалю, хорошая, здоровая, вкусная еда, дизайнерский маркет, где были представлены сначала всего лишь 10 разных дизайнеров, потом постепенно он начал становиться все больше и больше, и люди приходят к нам на фестиваль, получается, уже не только за музыкой, а за рядом каких-то интересных, вкусных вещей. Они иногда приходят на известных артистов, и я знаю, что очень многие организаторы и критики ставят очень часто мне это в упрек, а что делает... На фестивале, например, Нино Катамадзе или Борис Гребенщиков, на самом деле эти люди помогают привлечь большую аудиторию, которая переходит на другую сцену, где звучит традиционный джаз. И джаз в этот момент слушает уже не 500 человек, а пару-тройка тысяч. И именно благодаря вот этой сбалансированной программе мы смогли добиться того, что действительно огромное количество людей узнало о джазе, узнало о джазовой музыке, узнало каких-то очень 
редких авангардных проектах. И за 15 лет мы показали более 500 разных коллективов со всего мира, в том числе огромное количество молодых коллективов. И с 2008 года мы проводим конкурс молодых исполнителей, где в том числе играли очень многие музыканты, которые присутствовали на шоу-кейсах здесь. И для нас огромная радость просто следить за ними и видеть, как они растут. Я очень надеюсь, что многие директора, которые присутствуют здесь, действительно обратят внимание и пригласят на, наш, на, на свои фестивали наших российских музыкантов. И, конечно, очень важный аспект – это правильная работа, правильный маркетинг, работа со спонсорами. Наш фестиваль не поддерживается государством. Он был поддержан несколько раз в, в, в городах, когда мы выходили в регионы в рамках программы «Культура России». Но, безусловно, государство должно быть в партнерстве с частным бизнесом. И я очень хотела бы, чтобы этот вопрос как можно чаще обсуждался здесь, чтобы здесь также присутствовали представители разных институций, чтобы, может быть, могли быть образованы какие-то фонды. Я говорила вчера об этом. Конечно, нам будет легче. Нам будет легче продвигать некоммерческую музыку и делать какие-то интересные проекты, в том числе образовательные. Но, помимо прочего, мы делаем все-таки... Лена, помоги мне, пожалуйста, не работает, к сожалению, презентация. Я хотела сказать о неких сопутствующих проектах, которые есть сейчас на сегодняшний день. На самом деле я очень хотела нашим иностранным коллегам показать прекрасные русские усадьбы, в которых проводится фестиваль в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге. Это действительно наше культурное достояние, которым мы очень гордимся. И мне кажется, это тот образ, который всегда очень интересен всему остальному западному миру. Как говорится, та Россия, которую, к сожалению, мы потеряли. Но на самом деле мы как раз возвращаем энергию в эти пространства, мы наполняем их новой жизнью. Поэтому они звучат уже каким-то особым образом благодаря джазу. И, конечно, есть сопутствующие проекты, есть у нас огромный опыт концертов. Мы создали проект «Усадьба Джаз Клаб», делаем в течение года замечательные гастроли разных музыкантов. В этом году это был Авиша и Коэн с новым альбомом. В прошлом году это была Мелоди Гордо, Ришар Бана, Эрик Трюфас. Разные музыканты, которых мы привозим. Как правило, это не коммерческая деятельность. Не всегда эти концерты дают возможность получить какую-либо прибыль и заработать. Спонсорам они также не интересны, потому что это всего лишь аудитория на 500 тысяч человек. Но э, мы на самом деле рады, если это проходит без каких-либо потерь. Но это постоянная взаимосвязь с аудиторией, постоянное напоминание о себе, нашей аудитории и такая прививка хорошего вкуса. И еще очень важно сказать о том, что мы создали проект «Усадьба Джаз Kids, который существует уже второй год. Это образовательный, развлекательный проект, который происходит сейчас в клубе Козлова в Москве. Я очень надеюсь, что в Петербурге мы тоже будем его обязательно организовывать. Это концерты, проекты для маленьких детей, которые приходят к нам вместе с родителями. И в игровой, понятной форме мы можем рассказать, например, про Новый Орлеан, мы можем рассказать про э, Одессу, про... у нас есть прекрасная программа «Одесский порт», у нас есть программа «Африка». Очень, на самом деле, много интересных тем, которых, которые, о которых хочется рассказать нашему молодому поколению. Здесь вы видите артистов, которых мы привезли за 15 лет. Очень часто я оглядываюсь назад и понимаю, что, боже мой, как же мы вот рисковали, мы же совершенно не думали о том, знает аудитория этих артистов, не знает. Мы просто привозили их и все, потому что мы считали важным, чтобы наш фестиваль стоял наравне с крупнейшими мировыми событиями. И когда мы привезли Маркуса Миллера или Авишай Коэна или Бранфорда Марсалиса, безусловно, эти имена знали, значили очень мало для нашей аудитории. Но успех заключается именно в том, что мы могли вот соединять это с качественными, в том числе эстрадными артистами, в том числе артистами в стиле World Music, которые есть у нас, у которых есть аудитория. И самое важное, по сей день мы постоянно работаем, анализируем нашу аудиторию. И для меня было, на самом деле, большой неожиданностью в этом году, когда мы провели исследование, проанализировали все профили социальных сетей, проанализировали все контакты, людей, которые к нам пришли и купили билет. И мы удивились, что наша аудитория, ее возраст 28-30 лет. Я думаю, что на самом деле этот возраст гораздо старше. И сейчас для меня самое важное – это работать с молодым поколением, работать с новой энергией и идти туда, 
где есть молодые люди, где есть э, действительно какой-то такой интересный, яркий творческий поток. И, безусловно, мы всегда отдаем дань джазовым мэтрам, находим для них, скажем так, место в своей программе, но, тем не менее, всегда очень рады. И в том числе конкурс молодых исполнителей – это проект, который как раз постоянно мониторит и ищет вот эту э, прекрасную свежую энергию. Большое спасибо. Я хочу сказать, что в следующем году фестиваль состоится 2-3 июня в Москве. Это будет наше 15-летие. И я уверена, что мы вас обязательно чем-то удивим. Спасибо. Another clicker or a refreshed clicker. We'll just wait a second for that. Okay. Um, that was fascinating. And particularly the final point, I was wondering this thing about are, are you surveying your audience? And you are, obviously are. And that, uh, that information about the age of the audience, I think some of us in Europe would really uh, are very envious about that age profile because in some parts of, of Europe, maybe more in the West, the audience is still older. Um, so well done on that. Я yeah. хочу отметить, что мы знаем не только возраст, мы знаем uh, платежеспособность, доход этих людей. И наша аудитория uh, очень платежеспособная. Это действительно такая премиальная аудитория, у которой есть еще и деньги, а не только интерес джазовой музыки. И мы знаем даже те места, в которые они ходят, и для нас это возможность выстроить очень правильно нашу маркетинговую рекламную кампанию. Well, great. I'm sure we could all learn from that. Okay, clicker, clicker fixed. Okay. Okay, so now we have had New York, we have had Russia, and obviously we'll go back to that, but now we move to Italy and one of the longest established festivals, Umbria Jazz. So we're very lucky to have Carlo Pagnotta with us, who will, um, I will hand over the clicker, which I hope will work for you, and uh, if you, or maybe they can just do it. They can do it, they can do it from there. So please, tell us more. I have no idea what the, my office sent, so we, it's a couple of documentaries. <laughs> something, you know, will re something will reveal itself. <laughs> Let's see. Yeah. Well, Umbra Jazz began in 1973, following the proposal of the Jazz Club of Perugia, the formerly hot club uh, in the middle of the 50s. The, the concerts were held uh, in the most important ta town of Umbria. Look, this is what the mostly political <laughs> people involved. So we, we had a lot of problems in the 70s. <laughs> so we decided to give up for the festival for a few years, end of 70s. And we start again in 1982 when uh, the, the, the protest was over and the, the public were more than happy to pay for their tickets. This is the center of, of Perugia. This is the, the now is the, the main stage. Too much for jazz. Um, the jazz is the, we, we have the summer festival in July and the winter festival in Orvieto at the end of the year, including New Year's Eve. And uh, besides the main stage, we have concerts in the clubs, theater, museum, church. We have jazz lunch, jazz dinner, street parades, and two free stages. This is a, this is why we can say that uh, we have uh, in 10 days in Perugia more than 300,000 people. Maybe we sell only 30, th from 30 to 35 tickets total. But be because of the non-stop music in the center of the city, we, we, we can say that uh, according to the tourist board, we have more than 300,000 people, maybe sometimes 400 people 
400,000 people, except last year that because of the earthquake, earthquake you know, the media had the wrong, uh, wrong news because they, nothing happened in Perugia, but when we, we had two American journalists came from uh, Down Beach and Jeff Times came to Perugia and they asked me, let me, let, let me see the, 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 the earthquake. You know, sorry, we, we didn't have any, any earthquake. So this is the, this is the story. We are still, still in the 70s. So this is the main street. What, what do they This is pretty, no? Similar. Similar, yes. Umbria Jazz is part of the International Jazz Festival organization. The members are Vienna, Austria, Ghent, Belgium, Montreal, Canada, Pori, Finland, Jazz Vian, and Jazz Antibes, France, North Sea Jazz Festival, Holland, Molde in Norway, Victoria, Spain, Montreux, Switzerland, Istanbul, Turkey, the UK is the London Jazz Festival, and in America is Monterey Jazz Festival, Newport Jazz Festival, and Playboy Jazz Festival. 16 festivals of the international jazz. It used to be European Jazz Festival, but after the, the American join us, now it has been called by International Jazz Festival Organization. The winter festival is the end of uh, end of, of January. It's only five days compared to Perugia, it's ten days. And the twenty-eighth of December. Next year will be twenty-eighth of December through January first. Almost is five years every year. And this is the Paolo Fresio, one of the most important Italian jazz player. And uh, I want to, the, the budget is uh, more than three, three, three millions of euros, but I want to mention about uh, our educational program because there are now 32 years that Berkeley, Berkeley is sending staff in summer for two weeks during the summer festival in Perugia and together with the Italian musician to, that can translate we, we, we get uh, every year almost 250 students from everywhere including Russia, Korea and everywhere. The 20, almost 30 percent of 250 students are coming from uh, out of, of, uh, of Italy. This is very important. And I am very, very, very proud to, to when I got the honorary doctorate from, from Berkeley in 1990. I am also honorary citizen of uh, New Orleans because we bring, uh, as an artist in residence, uh, every year some, some artists from New Orleans, of course from, also from Russia. We are very honored to, to have the, a real great big band uh, with Igor Butman Orchestra. What was it, five years ago? So we could appreciate the, the high level of the Russian, Russian jazz. We we started to, to go to America in the beginning of 80s with a very young uh, Italian artist, including Paolo Fresu or Stefano Bollani, completely unknown. And we play uh, some university, Berkeley and, and New York. At the beginning, in, uh, during that time, we, we play only on Monday night when uh, has to be the day off. But now that uh, the Italians are very, very 
renovated they, they can we can present top Italian jazz and in the, in the, even at the Berland and the Blue Note also the, we did the town hall the, the, the top Italian jazz from Tuesday to, to Sunday everything changed we we got all the most important artists of course I'm sorry I couldn't get uh, Charlie Parker we we, we started too, too late. <laughs> How many people uh, have been, uh, uh, have been uh, in, in uh, I saw some faces. How many people uh, have been to, to Umbria? It uh, has its own. Of course. Thank you, Pat. Okay. <laughs> so it's, uh, I don't know what I should say more. We can ask a question, but mm -hmm. we... Thank you very much, and I'm sure people will have questions yeah. later on, and I, I will certainly have, have some, but that is really interesting, and particularly the early days, and the fact you actually had to stop and restart, it's something, you know, we weren't yeah, aware of. Too many complicated days. Too many, too too many, many complicated Too many political people involved. Yes. Okay. <laughs> if you don't mind, Igor, I'm going to move to Peter now, and then please, we will come please, back. Uh, Yes. come back uh, home if, if you'd like to finish. So, um, Peter, one of the most uh, successful jazz festivals, and again, long established Java Jazz Festival. Please, can you tell us more about it and what you see as uh, the festival's success? <coughs> right, I've got the clicker, so shall we pass it over? I, okay. I, don't, I don't have any no, presentation. No, okay, no it's please. just going to be improvisation okay. and jazz. Okay. Yeah. No, I don't need to click nothing. Okay. Igor, you keep the clicker. Well, thank you very much, Rose. Uh, uh, very interesting. Your introduction uh, just now was indeed very interesting. So thank you very much. I would like to thank Igor for inviting me to this, to this amazing uh, event here. Uh, Russia is very lucky. Russians are very lucky. The reason I say that, I've seen what the government is doing and the support of the government. What I've seen yesterday was just beyond my expectation. The speech of President Putin said it all. And he has said the right things for this time, for the world we are living in today. And I will appreciate your if I can get a copy of President Putin's speech, because I would like to put that on my personal blog. Uh, I think it was a very amazing and uh, a realistic speech that he had. I wish more leaders in the world will be like Putin, President Putin. I think more leaders should understand that culture and music are the things that bring peace to people. I'm not an ambassador in Poland by, by incident. incident. I became an ambassador by incident. Maybe because I did the jazz festivals. <laughs> but I'm a businessman and I have lost a lot of money in jazz. Lots of money. <laughs> and when I say lots of money, millions. And the festival is big, where 150,000 people, 160,000 people, and people say, Bravo, fantastic, you must make a lot of money. Of course I say yes, because it's my prestige, you know? But they don't know that I lose a lot of money. And when the artists come, they say, what a great festival, you must have made a lot of money. We like to increase our guarantees. <laughs> you're dead, you're dead. When they start asking for more guarantees, because they see that there are so many people coming, festival will die. Now, why, why is, I'm just trying to be very blunt, very open, because you know I don't want to say uh, things that are not true. I started Java Yes in 2004. The reason for that was uh, there was the Bali bombing. I don't know if you heard about the bombing in Bali, terrorism. And then we had the tsunami in Indonesia, and nobody wanted to come to Indonesia no more. So I was called by the president. He said, "You know, you have something good. Can you do something which make the people?" I'm the businessman. I was uh, a member of the Indonesian Economic Council. I'm the vice chairman of the Indonesian uh, Chamber of Commerce. So 
I have a lot of contacts in the, in the business world. So he said, can you please do something for Indonesia? I said, the only thing I know to do something is jazz. Yeah, make a jazz festival. So I started to invite a lot of uh, artists to come to Java, yes. Nobody wanted to come. Ah, we don't want to come. Indonesia, terrorism. Ooh, we are afraid to come to Indonesia. I said, I wish you, I'll do the same. I won't come to Indonesia. Too much terrorism. But let me warn you, don't go to Spain, they bomb trains. And sorry, Rose, don't go to England, they bomb subways. And don't go to send your kids to school in America because over there they bomb schools and they kill each other. Kids, 18 years old. So finally the artist said, okay, well, we'll come, uh, but can you please give us the maximum protection? I said, no problem. I'll give you all the protection you want. I give them all the protection. The next thing they say is, we don't watch CNN no more. They lie. There is no terrorism here. Terrorism is all over the place. So the speech of President Putin last night was just the right speech. So bravo, Russia. Okay. Uh, you don't see me dressed up like this today. But normally I'm with a tie, bow tie sometimes. But uh, I hate protocol. Okay. This is to be with you. It's the best thing that happened to me right now, you know. Not all the protocols and people opening doors for you. Jazz. Jazz is my life, okay. And we will continue to do jazz as much as my wallet can afford it. But I tell you, we lose money. And managers, managers should understand, you know. They ask, oh, I have to protect my artists. I have to get more for my artists, you know. Yes, give me more, give me more. You're big. They don't know we lose money. We want business class. We want suites. We want everything. Doesn't work that way no more. Okay? So Java Jazz was founded as it was close to my heart. And I started basically, I started basically with clubs, jazz clubs. And the clubs were always packed. And everybody loves it. But I was the only one that did not make money. The artists did, the waiters did, because they brought their own whiskey, you know, had everybody working whiskey from their bottle, didn't charge it to the club, you know, so they all make money. So it is something, it's, it's Jesse, even the waiters have become very Jesse, you know. So today I don't do the festival no more. It's my daughter, because I don't want to have heart attacks no more, okay, because it is time that artists start to understand that we are here together to bring peace, and music does bring peace. You know, today, we, do not, we should not make the same mistake like the business world, jazz festivals. And the, the biggest department store has no store, Amazon.com. The biggest taxi company has no taxi, it's Uber. The biggest travel agency has no travel office, it's Expedia. The biggest movies are not run in theaters no more. It's Netflix. And Britannia Encyclopedia, as you know, Rose, is dead. Because everything is on Wikipedia. So people bribe Britannia now just to show how knowledgeable they are. That's all, you know. Just as a something to show in their living room. So I believe that we need to regroup. We need to re-understand what we want to do. The next festival, what we are doing, the artists, the jazz artists, are second now. We book first the Bruno Mars, okay? We book first the big artists, we'll, which will, we have 130,000 people, okay? But if we book the big artists, we have a guarantee of 70,000 artists paying money. And then we get the jazz artists, because I still believe jazz needs to be there, you know? So book the biggest artist first, get a lot of money because, again, Igor, congratulations, your government is still supporting you. Our government doesn't support us at all. And again, as you know, our colleague over there said on the business side, they don't support you if you have only 5,000 or 3,000 people. 
Even the television industry is dying today. It's all on social media. So I think we need to regroup. We need to reset about how we are going to do jazz, jazz festivals in the future. Because, you know, rock, we put rock in our festival as well. Because this is what the young, which will attract the young people. Let's be, you know, I see the people that are coming to our festivals every year in the last 15 years, I see them getting older. The same guy is getting older. All of a sudden he has white hair. I need the young people. How do we get the young people? Now, uh, let me, you know, and of course I'm very lucky to be here because, you know, I meet the people like Ina Ditke, I meet uh, Patricia, I meet uh, Catherine, uh, you know, I meet uh, Igor, I meet so many friends here, or many new people, you know, that we can work together with. But today, we will be looking at uh, different artists, you know, we will be looking at the Bruno Mars first. Then we'll be looking probably the Jamiro Kwais, because Jamiro Kwais still attracts, like uh, you said, Umbria Bias, you know, Jamiro Kwais still attracts a lot of people. But even if we bring Herbie Hancock, the young people come because the big name, he plays two songs and they're gone. They leave. But the older people stay. Now, those older people won't be there no more in 15 years. It's the young people. What do we do with them? So, the, uh, the, the artist that, uh, this will be my last on it, the, the, the last the artist that we are now looking at is artists like Maroon 5. You know, we are looking at Sam Smith. We're looking at The Weeknd, Jonas Blue, Louis Fonsi, Sean Mendes. These will be our main artists before we start booking the straight ahead artists. So, again, Igor, again, uh, Rose, I think we need to regroup. We need to rethink how we're going to do this because otherwise we have no more festivals in the next 10 years. Thank you very much. Thank you. Thank you, Peter. And I mean, it's a whole nother panel on this, I think. The whole question about the future and the balance in programs between the more popular artists and, and jazz. I mean, North Sea Jazz Festival is a good example of that, where they have the, the big names, particularly in soul and funk and so on, but alongside uh, the, the jazz that, that's on offer. And it's, it's a really interesting model. But I'm also very interested in the whole thing about Uber and Wikipedia and so on. You know, how does new technology affect what we do? Well, I mean, that's a whole other panel as well. But these are, are great that the, this is giving us the opportunity to raise these questions. Thank you, Russ. So now we come home to Igor, the busiest man around, but still looking calm and smiling. So Igor, would you, to finish, just give us your perspective on festivals? I gather, along with everything else that you do, you are involved in, in at least 10 festivals uh, in, in Russia. So what is your perspective on the whole festival scene and, and particularly the future? Thank you. Thank you, Boris. С одной стороны, я завершаю дискуссию, с другой стороны, мне повезло, потому что я услышал мнение моих замечательных коллег, очень интересные, различные, различные взгляды на, на музыку, на, 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 на контент фестивалей. У Адама одна версия, у Марии э, другая. И у кого-то совпадают э, мысли, вот, что касается не джазовых артистов рок-артистов, поп-звезд на джаз-фестивале. И, допустим, такая спонтанная импровизация, которая э, только раз в, в жизни может произойти, когда вот много музыкантов, причем не, не, действительно не как Джим Сейшн, где там играет одну тему все по, по сколько-то по, по сколько квадратов, а действительно предлагают свои идеи. Э, у меня был такой опыт, но не, не когда... Я был еще в Лейпциге, один раз я выезжал из Советского Союза, один раз меня выпустили, потом больше не упускали. Вот. Я был в Лейпциге, я там играл с Александром фон Шлепенбахом. И с Эрик, Людвиг Петровский был такой саксофонист, и был американец-барабанщик, был, у нас был такого же типа спонтанный дженсейшн. И я так хорошо там выступил, причем только авангард мы играли. Так, такой нереальный. И когда я вышел на сцену вместе с, с группой «Аллегра», а там в этом клубе был человек, наверное, 800, огромный клуб, и я там 
Неплохо получилось у нас с Александром фон Шлиппенбахом 40 лет назад. И когда я вышел на, на сцену, там мне устроили овацию в Лейпциге. И после этого я уже никуда не выезжал. Вот. Но я хочу сказать, от... да, мы проводим много фестивалей, мы подготовили презентацию, я должен делать клики и все. Но я, мне что-то не хочется поговорить все-таки действительно об, об, о, о, об успехе. И в свое время в Советском Союзе проходили джазовые фестивали во многих городах. В Ярославле, в Донецке, в Москве, в... Сейчас еще, где, где у нас были еще фестивали? Белиси, Евревани, Белиси, Белиси, Днепропетров, да, были фестивали по, все, по, все, по всему Советскому Союзу и вызывали огромный интерес у, у людей. Джаз был в какой-то степени запретным плодом, но все равно все ходили и смотрели, и выступали различные ансамбли, были профессиональные ансамбли потом, которые, ну, когда я уже вырос, уже были профессиональные ансамбли, когда выступали, и были авангардные группы, там, группа Резицкого, Архангельский, Трио Ганелиный, Курьехиный, и еще кто-то был, Голощокин, Мейнстрим, и Олега Левиновского, и Лукьяновый был. В Петербурге были самые лучшие джазовые фестивали, назывались «Осенний ритм», а в Риге был еще фестиваль «Ритм и лето». И везде было очень много людей. И в какое-то время, когда Советский Союз развалился, ну, когда вообще было очень сложно, Вдруг на фестивале на джазы никто не ходит. Я тогда жил в Америке, но приехал в 92 году с джазовым фестивалем. Я вернулся в Россию с джазовым фестивалем. Он делал не, не я, но задумался вместе со мной, с Вартан Танаян. Привез тогда джаз-фестиваль, приехала Флора Пурим, Айрта Марейра, приехал в Нью-Йорк Войсис. И это был 1992 год. И я увидел, что интерес-то есть. И когда я уже вернулся, я сделал два небольших фестиваля. Я их назвал независимыми, потому что я делал их... У нас был тогда праздник День независимости России. Потом его переделали в День России, потому что Россия независимость свою никогда не отвоевывала по-настоящему. Просто День России переделали. Да. Вот. Всем хочется и праздновать независимость, а мы никогда ни от кого не зависели. Вот. Поэтому тогда я сделал два фестиваля, и опять же был, был интерес. И только я понимал, что надо это сделать правильно, у должна быть какая-то реклама, мы должны вдохновить э, кого-то. Потом, вообще мой, мне было понятно, что джаз может полюбить любой человек. Он доступен каждому человеку. И сложный джаз, и несложный. Как его презентовать, как его показать, как его представить. И вот это было важно. Потому что, как, а как я понял, что джаз любит все? Потому что я играл на сцене, играл в джаз-клубе. Играл на подводной лодке, играл на, 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 в самолете для главных конструкторов или вообще просто иногда летишь в самолете, какой-нибудь скажет, там товарищ говорит, ну давай сыграй нам. Ну естественно мы там, летим да, в Америку, там 8 часов, ну что делать? Раз сыграл. То есть э, играл я в банях. Нет, ну а что делать? Надо же быть успешным. Ребята в бане говорят, а ты же на саксофоне играешь, ну, давай-ка. В этот момент я сыграл, говорю, слушай, хорошо бы джаз-фестиваль сделать. Он говорит, а что для этого нужно? Ну, я говорю, для этого надо вытереться и дать денег. Потом дальше лучше. Дальше нам говорят, приезжает Билл Клинтон. И посол... Джеймс Коллинз сказал, что он либо приедет к тебе в клуб, в клуб либо приедет а, в клуб Форте к Алексею Семеновичу. Да, Козлов Алексей играл там часто. Но все потом переиграли, и это, был, это было в Кремле, в маленьком театре. Там есть такой маленький театр. Очень красивый. Мобитекс сделали хорошую работу. Вот. И мы там выступали. Впервые был официальный джазовый концерт на, на, на самом высоком уровне. Р, Р, Россия презентовал или сделал концерт не Рахманинова, не балет, не Чайковский, а именно джазовый выступали оркестр Олега Леонидовича Лунстрома, детский ансамбль совсем юных, там, восьмилетних ребят Петра Петрухина, ну и в завершении мы выступали, я выступал квартетом, об этом можно прочитать в книге Билл Клинтона «My Life», «Моя жизнь», страница 1000, 
17 В некоторых изданиях, в жестком издании 937 в мягком издании. Все это можно прочитать. И опять же, это было первое выступление на таком на высшем уровне. Не на высоком, а на высшем уровне. Я хочу сказать Питеру, что у нас не, не еще нас поддерживает государство, а начало поддерживать нас недавно. Мы все эти годы доказывали, а, а чем мы доказывали? Интересам нашей публики к, к джазу, что это действительно то искусство, которое не, не является уже чисто американским или западным. Это уникальный вид э, музыки, который и рождается в долгих тяжелых трудах музыкантов, но и также рождается в момент, в момент вот когда они на сцене. В этом, за этим приходят зрители, зрителям это интересно в различных формах. От самого простого до самого сложного и, и, и какого угодно. И, и соответственно, если все это нравится, если все правильно сделать, если всех вдохновить, и вот мы вдохновили сейчас, вот мы, это же первый здесь э, форум ФЕС, который мы проводим. И опять же он показал, насколько много у нас людей, насколько нас объединяет музыка. И я очень благодарен всем нашим гостям. Я хочу вам попросить вас поаплодировать, что они приехали к нам сюда, понимая, понимая всю, всю нашу необходимость. Мир потихонечку, потихонечку сходит с ума. И то, что мы делаем ради любви, а не за деньги, это, может быть, покажет людям, которые зарабатывают много денег, что, что лучше отдать нам. Так, ну, Рома, что я не сказал еще? Окей. Поэтому у нас есть фестивали, мы их проводим, проводим детские конкурсы, все делаем так же, как Мария. Очень приятно, что... Все, Мушкин, да. У нас здесь сидят многие э, руководители фестивалей здесь, которые, опять же, своим энтузиазмом, я хочу отдать дань выдающемуся тоже э, музыканту и, и деятелю джаза, который, к сожалению, ушел из жизни Анатолию Берестову, который, в общем, да, которого сегодня нас представляет Ольга, Ольга Юшкова, вот она. Я скажу, что этот человек вот в 90-е годы, в общем-то, доставал деньги у таких бандитов в Новокузнецке, с такими кулаками приходили люди. Плохо просто было играть нельзя, чтобы, им, не дай бог, им не понравиться. Понимаете? И, и где он доставал деньги? Замечательный был парень Александр Калигер в, в набережных Челнах. Такая же ситуация. Темнейший город. Всегда темно там. Приезжаешь особенно зимой, вообще темно. Но, но у него маленький джаз-клуб в этом, какой там этот завод, этот КАМАЗ. На, на КАМАЗе мы все время в этом зале выступали, в его маленьком концертном клубе играли, приезжали тоже звезды туда, американские, и эти, где он доставал деньги, не знаю. Но он тоже пример успеха и веры в, в музыку. Ну, в Москве понятно, конечно, что у нас есть и джаз в саду Эрмитаж, прекрасный фестиваль, который сколько лет, Михаил? 20 лет тоже, да. И... Кстати, вот я хотел пошутить насчет Марии Семушкиной. Она говорит, мы играем в усадьбах джаз. У меня в моей семье было три усадьбы до революции. А теперь там джаз играет, понимаете. Так что, дорогие друзья, успех, он зависит от нас. И, конечно, еще последняя вещь, я давал, говорил с молодыми музыкантами, что почему мы приглашаем, или почему приходится приглашать на джазовые фестивали рок-музыкантов или поп-музыкантов. Это, это, это камень в, в огород джазовых музыкантов по всему миру. Мы любуемся на себя. Мы занимаемся на сцене. Мы проверяем все наши пассажи, которые не проверили дома, на людях. Экспериментируем на людях. Причем экспериментируем не, 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 не в хорошем смысле, а в плохом. И тут значит, мы вступаем конфликт с, с теми действительно орган, организаторами, которые, которые любят джаз и нас зовут. Так что нам надо тоже музыкантам задуматься, как сделать так, чтобы быть на уровне. Раньше это могли делать Стэнгетс, все эти люди, 
И когда они были живы, не надо было рок-музыканта приглашать. Майлз Дэвид сейчас приходит. Мы стараемся, держимся, но чувствую, чувствую, придется. Спасибо большое. Thank you. Thank you, thank you very much, Igor. Right, I'm looking at Roman because, you know, I'm a concert promoter as well and I like to come in on time, but we started slightly late. Do we want to finish now or have we time for a couple of questions? Sure, okay. Um, we'll, we'll just take two or three questions. Could I ask that there are questions to the panel about what has been said? I think, um, you know, people have just had a limited time to speak, but... Um, if, if there are any questions to members of the panel about what they've said, I think it would be great to hear them. So, anyone has any questions to the panel? Yes, over here on this side. Guy with a hat. <laughs> Don't know your name. <laughs> Тоже продюсер, тоже организатор фестиваля. У меня прежде всего, наверное, вопрос к нашим российским коллегам, к Марии Игорю. А вот вчера и сегодня мы там и в колуарах обсуждали такой вопрос о том, что государство начало поддерживать джаз. И вот, Игорь, вы сейчас об этом тоже говорили, что только-только это началось. Но где та самая граница у нас, как у промоутеров и организаторов фестивалей, между тем, что мы делаем фестиваль платный, или же мы его делаем бесплатный, как небезызвестные всем гигантские проекты, которые прекрасно проходят, приходит очень много людей, но мы же с вами все-таки все говорим о бизнесе и о том, что должны зарабатывать деньги и продавать билеты. Вот это вот очень сложная граница. И второй вопрос к иностранным коллегам, он о том, как вы считаете, вот, да, ну, он опять-таки, он вытекает из первого, да, мы все продвигаем туризм в городах, да, мы немножко продвигаем разные, абсолютно продвигаем, прежде всего, музыку и культуру. Но э, какая граница между тем, когда ты можешь э, сказать, что я хочу сделать фестиваль и в рамках проведения своего фестиваля все-таки для меня важно э, быть в плюсе, нежели его проводить с точки зрения бренда? Вот так. Я не поняла вопрос. Можно... Мария, к вам вопрос очень простой. Я знаю э, историю того, что где граница между тем, что вы хотите поддержку от государства, но в то же самое время вы должны продавать билеты. Вот ну, вообще, как правило, государство не финансирует фестивали, где продаются билеты. Эти проекты считаются заведомо коммерческими. И, как правило, мы всегда получаем такой ответ. У нас такое огромное количество просящих и проектов более социальных. Поэтому, если речь идет о том, что есть билетные продажи, есть спонсоры, как правило, государство не поддерживает эти проекты. Я, я думаю, что про государственную говорю. поддержку я могу говорить, вот лично я в контексте работы, например, с департаментом культуры города Москвы, мы проводили Moscow Jazz Fest, это был открытый фестиваль, где не продавались билеты в рамках Дня города в разных парках Москвы. И я не очень поняла про границу, но вот есть как бы действительно такие, есть либо социальные проекты, либо коммерческие. Я не знаю, может быть, у Игоря есть такой опыт, чтобы совместить билетные продажи с, с государственными деньгами? Ну, конечно, опыт есть, он появился недавно. До этого, ну, мой, мой фестиваль «Триумф джаза», который начинался в 2001 году, он был поддержан фондом «Триумф». Бориса Березовского. И до, до того, как он, так сказать, уехал, этот фестиваль поддерживался в разных, в разных степенях. Первый раз Игорь Владимирович Абдурасулов дал мне 13 тысяч долларов. И я думал, что я самый богатый в Москве на данный момент. Я, по-моему, даже приехал к Анатолию Шевичу Кролу по какой-то там, по каким-то делам, он мне дал мой гонорар, по-моему, за что-то там, тысячи три рублей. Я так демонстративно достал эту пачку долларов и положил туда еще 3000 рублей. Но это был первый фестиваль. На второй фестиваль, это был 10 лет фонду Триумф, мне дал Борис Березовский, Борис Абрамович, ну его фонд, не он лично, а фонд, Игорь Владимирович, 250 тысяч долларов. Это был второй фестиваль. Потом опять 13 потому что это был одиннадцатый год, ну и так далее. Но потом у меня не было спонсоров, Там потом у нас была табачная компания, был у нас Хеннесси, был у нас парламент, был Филипп Морис, потом запретили рекламу этих компаний, ушли все эти, все эти спонсоры, и мы долгое время искали либо по друзьям, либо объясняли 
ну, кому только можно. И мы продавали билеты, и мы чуть-чуть зарабатывали. Мы не теряли практически никогда деньги на, на триумфе джаза. Не было такого. Но, но если зарабатывать, 6 тысяч рублей у нас было один, один, один раз. Мы 6 тысяч рублей заработали. Но доллар был меньше. Поэтому неплохо было. В общем, э, а потом государство, да, сейчас департамент культуры поддерживает наш фестиваль, поддерживает, поддерживает наш детский фестиваль, наш детский триумф. Первый день у нас играют дети из разных школ, из разных городов. Мы стараемся приглашать всех наших друзей или энтузиастов, или вот замечательные школы из Ростова-на-Дону, из Таганрога приезжают, из, из наших партнерских городов, где мы делаем фестивали из Саранска, приезжают из Мордовии. Ну, в общем, из Иркутска, где только можно, детей берем. И сами их делаем тоже. Вот. Джазменами я имею в виду. Джазменами их делаем. Вот, поэтому... Вот, вот и поддерживает. Поддерживает, это коммерческий проект. Но нам это дает возможность, опять же, не приглашать поп-звезд и рок-звезд на наш фестиваль. Тогда это будет более коммерческий. Так мы хоть как-то еще держимся с точки зрения на плаву, потому что у нас есть государственная поддержка. Она небольшая, но она дает нам возможность э, делать, быть чуть более свободным выбором артистов. Ответил на вопрос, нет? Спасибо. Thank you, thank you, thank you very much. I think we perhaps just have time for one more question from the floor to uh, our panel, maybe other members of the panel, if anyone wants to ask anything. Здравствуйте, меня зовут Сергей Бабич, музыкальная конференция Коллизиум. У меня вопрос, наверное, ко всем спикерам, у кого появится желание ответить. Как вы считаете с уходом молодежи? в диджитал, что мы можем сделать, чтобы развитие фестивальной культуры в целом не останавливалось, чтобы фестивали в целом все более и более посещались? Как вы считаете, что мы должны сделать как, как промоутеры? Питер, как вы поднимаете вопрос о новой технологии, вы бы вы бы answer, I don't know, shall I repeat the question? I think the question from Sergey was, uh, in this age, at this digital age, what can we do to reach out to younger audiences? Is, is, that, is that right? Using digital means. You know, Rose, this is uh, one of the biggest dilemmas that I'm facing today to think about how jazz festivals uh, can get the social media or use the social media uh, to get involved. We, for example, we now see already Facebook Live. The world has changed. You know, I have seen people going on Facebook Live. There are artists performing. We have Sting performing. And people who cannot afford to go will go on Facebook Live and see Sting on Facebook Live. So, And we are promoting Facebook Live as well. Uh, so I think it is here a, uh, I believe it's a, I don't know, I actually don't have a, an answer, but we need to get uh, uh, more advertisers involved. Advertisers today are moving into the social media. Television is dying. Yeah, It is a sunset uh, industry. Newspapers are dying. So I think what we need to do is to get together and see how this can be developed. Now, on top of that, of course, you know, I, I heard from uh, uh, Catherine Meyer, oh, I had a great time in Cuba. You know, I went to UNESCO, great time. It was all over satellite. She had a great time. But Cuba will never have made money if it wasn't UNESCO. So maybe we should go to the UNESCO's. You know, maybe we should go, you know, UNESCO maybe should support, you know. I think the United Nations must support. UNESCO supports that. Yes, no, no, that's what I'm saying, you know. If, no, that's what I'm saying. If you don't have UNESCO to support, then you can't do it. Yep. You can't, believe me. I know, they support awareness. I support, you know, we need money to get supported, not awareness, you know, I mean. but. I get your point, but uh, I think uh, the social media, yes, we can, we have to do something and think beyond about what we can do 
uh, to get the media, to get the advertisers, because eyeballs are still very important. Okay? Eyeballs Можно are basically what the, what the, what the, uh, the advertisers really want. So, but let me, Rose, if I may say just one last thing. I hope we can have at the next Java Jazz a lot of Russian artists. Okay, because you're supported, right, by the government. So we don't need to pay. So that's good. Yeah. Yeah. So maybe, no, 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 I'm kidding. But, you know, we'd like to have some Russian artists. I think they're great jazz artists in Russia. And uh, I believe, you know, if, if we can have many of those, Igor, if you can, you can go through Catherine Meyer or probably to Ina Dietke, you know, maybe then uh, we can get more artists. And then we can actually blend Russian, Asian, American all together for peace. Thank you very that much. That sounds like a great idea. Right, Maria, Maria finally. Я yes. хочу ответить yes. на этот yes. вопрос. Я, возможно, уже повторюсь, что мы делаем исследования, очень внимательно изучаем нашу аудиторию. И самое важное – это привлекать в команду и коллаборировать с теми людьми, которые находятся внутри разных таких э, модных кругов, каких-то модных тусовок, которые понимают и чувствуют это не так, как ты. И э, быть э, директором фестиваля при этом э, одновременно говорить на разных языках, на языке чиновника, на языке спонсоров, на языке молодого поколения достаточно непросто. Поэтому э, мой прием – это всегда э, искать и находить людей, которые, во-первых, существенно моложе, которые говорят другим языком и которые очень тонко понимают волну. И понимают, то есть это на самом деле такой социологический, наверное, подход. Поэтому сейчас в рамках нашего 15-летия у нас будет целая серия проектов с разными местами, с разными людьми. И то, что меня больше всего интересует, это как раз те места, где зарождается какая-то вот эта новая энергия. То есть да, пусть это будет с элементами электроники, с элементами хип-хопа, но это самое как раз интересное, вот, вот этот стык. Поэтому если идти в ту сторону, идти туда, я думаю, что это как раз даст возможность в том числе и джазу в целом, это поможет ему развиваться. Yeah. Great, that's great. I'm going to bring things to a close now. Two people who haven't had a chance or uh, haven't been asked questions, uh, Adam and Carla. Would, is there anything you would like to say, perhaps Adam first, in, in your final reflection on what's been discussed? Sure. <laughs> Short. <laughs> I think we're talking about money too much. Money's horrible, and it's not the point. But without money. <laughs> this, this music comes from a place of love, and it comes from a place of risk. And for me, it's about reaching the people who are looking for it and didn't know it was there. And when you talk about young people and social media and how do we reach people, it's all communication. All of it is communication and it's modes of communication. So I think the only thing I have to say about that is how do you preserve honesty? You figure out what you're doing. You say, how can I communicate this honestly? How can I communicate it with humor? How can I make sure people don't think I'm completely full of myself? And then you present it in a way that attracts because no matter what you show on a screen, this music happens in the room. I don't listen to it on record that much because it doesn't make me feel the same thing in a recording as it does in the room when it's smashing me in the face. And then it's totally knocking me over and it's my favorite thing in the world. And so I just, you find ways to communicate that. If you can get someone to see it on the screen and say, oh, I should probably leave my house, then that's a success. And you just want, we just want people together in a room. If you get people together and if it's something special and new, then you're doing the right thing. Well, let me, let me, let me just interject just quickly. <laughs> right, just, color, just, color. just let me interject just quickly, Rose, if I may. Yes. Just quickly. Okay. Uh, I agree, it's not all about money. But I've not spent a thousand, not a hundred thousand, not a million, not five million, more than that. How far do you go? Now, my question is, I don't need to make money. I just want to break even. How do I do that? I don't need to make money. Break even is the most important for me. And if I break even, I'm fine. You know, then there's no problem. But uh, do I have to spend another five million? Mm, maybe we have to talk about money. I'm sorry. Thank you.
Thank you. Carlo. Well, uh, I presented for the first time in Italy artists like Diana Kroll, completely unknown, Brad Mildau, Gregory Porter for the first time, Cecile McClory. But uh, no way. If you don't present highlights, you don't sell tickets. Talking about money. And, and uh, I can say this because uh, the Umbrian government has been invested a lot of money since 1973 for the festival. And still now they invested a lot of money. Because if you don't, uh, don't present the highlights, and especially in the big venue, some pop or uh, artist, uh, there is no way because jazz is not a Jazz is the classic music of the 20th century. It's like a, a classic music, but it's not a popular music. It's impossible to be, it's too difficult. It's impossible to be a, a popular music. That uh, popular music leads to rock and pop. But we, we do our best, but with, I repeat, without nothing to do uh, without uh, presenting <laughs> Highlights, you don't sell tickets everywhere. I've been in the festival uh, in America and Europe everywhere. And it's still the same, believe me. Okay, thank you, Carla. Right, um, we, we are 15 minutes over, but we did start late. I think the thing that is really clear is jazz festivals are not one thing. They are many, many, many different things. Many different scales, many different artistic emphases, many different approach to audiences. Um, but all of them are brought together by a love of this thing called jazz that in these very troubled times we feel is very important right. in bringing us together. Right. Right. Uh, I think this has been a, a fantastic international panel and I'd like to thank Igor but also uh, Roman and Anya and uh, Dina and all, and the technical staff here for uh, enabling this to happen. And finally, just my little advert again. If any of you are interested in connecting more with Europe, come to our conference in Lisbon next September. I'll leave these cards uh, on the table and happy to talk to people uh, informally if you want to know more. But I think we should leave the stage now to let uh, the next act get ready. So thank you. Thank you.